soit au fond de moi. Je me suis jugé que par mes actes. Qu'est-ce qu'il y a de pire Vivre au monstre ou mourir en homme de bien Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui je vais vous parler d'une trilogie de romans. J'ai fini la saga Elia, la passeuse d'âme donc de Marie Vareil. J'ai donc lu le tome 2 et le tome 3, donc là il s'agit de la tome 3, la couverture tome 3, la saison chaude. J'avais lu le tome 1 il y a extrêmement longtemps et bon là j'ai décidé d'essayer de finir un petit peu toutes les séries que j'ai entamées parce que j'ai tendance à plus lire des nouveautés sans forcément finir les séries, et donc à un moment donné, il faut s'y mettre, il faut terminer. Donc j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Elia, la passeuse d'âme. Euh, je rappelle un petit peu euh, vite fait euh, l'histoire. Donc Marie Vareille, dans ce roman, euh, on est vraiment sur une dystopie, un monde euh, un petit peu qui peut ressembler un petit peu à la Hunger Games, où on a les gens qui sont répartis en fait en différentes euh, classes, il y a un petit peu trois sortes de populations, et plus on descend en bas, plus au fait ce qu'on avait appelé les Nosoba, sont un petit peu les esclaves, ils sont tyrannisés par les classes un petit peu au-dessus. Et il y a un peu une quatrième classe qui fait un petit peu son apparition, c'est les passeurs d'âmes, qui eux en fait ont un problème au niveau de leur génétique, et quelque part ils ne ressentent plus aucune émotion, et donc eux leur rôle un peu c'est d'éliminer les personnes qui vont nuire au bien commun à la communauté, parce que voilà le but de cette société c'est d'aller tous vers la même direction pour le bien de la communauté et surtout pour le bien de la caste qui va être le, le plus au-dessus et qui dirige un petit peu tout, tout le monde qu'a créé Marie Vareil. Et donc Elia est une passeuse d'âme. Euh, elle, son rôle, c'est d'éliminer euh, les gens euh, qui sont donc euh, devenus euh, dangereux ou euh, qui bloquent un petit peu pour le bien de la communauté. Donc tous les jours, elle va au travail, elle élimine des gens en fait, sans forcément s'en rendre compte, elle n'a pas d'émotion, elle ne se rend pas compte que forcément ce qu'elle fait c'est mal. Pour elle, c'est pour le bien commun, donc euh, elle ne se rend pas compte. Jusqu'au jour où, au fait, elle va tomber sur un garçon qu'elle doit éliminer. Et là, il va se passer quelque chose. Euh, elle ne va pas réussir à le faire. Il va réussir à s'échapper. Et, et ça va l'entraîner, au fait, dans une folle aventure. Où elle va être entraînée, au fait, dans, le, dans les terribles mines, un peu de camp de travail, etc. Où sont la plupart des nos se bat. Et elle va se rendre compte un petit peu de la réalité. Et elle va découvrir aussi qu'il y a un secret autour d'elle. Autour de sa naissance. Elle est une, une jeune fille qui est donc rousse. Et visiblement, il y a une sorte de prophétie autour d'une fille rousse. Donc voilà un petit peu la base du le speech de départ. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. On est vraiment sur les traits, dans des codes vraiment d'une dystopie. Avec euh, voilà, une espèce d'une pseudo finalement utopie qui, euh, qui ne l'est pas vraiment. Qui cache forcément des terribles secrets. Il y a des magouilles à l'arrière euh, politique également. On va avoir donc des relations entre ces, toutes ces, ces rencontres qu'elle va faire au niveau de bandes de jeunes un petit peu aussi forcément des relations amoureuses et euh, différents personnages qui vont peut-être vouloir aussi un petit peu s'engager, euh, qui essaient de protéger leurs proches, d'autres qui vont essayer de s'engager aussi dans la résistance pour essayer de renverser le pouvoir. Et Elia va se retrouver un petit peu au cœur de tout ça. Et surtout, elle, elle va avoir aussi un but, et aussi c'est de... parce que vu qu'elle voilà, va être déportée dans le camp, elle va vouloir revenir chez elle pour essayer de sauver euh, sa petite sœur euh, qui a été condamnée finalement à sa place. Donc... Euh, il y a beaucoup d'intrigues qui est quand même mis en place. Quand j'ai commencé le tome 2, je ne me rappelle plus forcément du tome 1. Donc j'ai eu un petit peu mal, mal à me remettre dedans. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de facilité, des choses... Vraiment, au début du tome 2, j'ai eu beaucoup de mal. Je me suis dit, oula, ça va pas le faire. En fait, ça fait longtemps que j'ai lu et c'est peut-être trop jeunesse pour moi et ça le fait plus. Et euh, vraiment, il y avait des facilités scénaristiques au début du 2. J'ai trouvé ça un peu aberrant. Vraiment, beaucoup de facilité. Et puis finalement, après, je me suis remis dedans, j'ai revu les intrigues, le fond de l'histoire derrière. Et vraiment, le tome 2 était vraiment recaptivant en deuxième partie. Vraiment, on avait des révélations, il y a eu des choses vraiment que je ne m'attendais pas dans du roman jeunesse. Euh, vraiment, tout est possible, il y a des, des morts assez importantes. Euh, on a vraiment tout qui se met en place, un petit peu les complots, les trahisons. Donc, vraiment, j'ai trouvé finalement le tome 2 très bon. Euh, vraiment, le tome 2, je l'ai vraiment trouvé très bon. Euh, vraiment, ça, malgré un début un petit peu poussif, euh, voilà, sur une deuxième partie qui, qui remportait vraiment très bien le, le fil de l'histoire. Et après, le troisième tome euh, est dans la continuité. Il y a peut-être un petit peu moins de révélations, un petit peu moins peut-être de surprises. On attend vraiment le troisième tome, peut-être, et un petit peu sur la longueur. On attend vraiment le dénouement final, quelque part. Mais voilà, Marie Varé arrive toujours un petit peu à nous occuper avec ces différents personnages qui s'entrecroisent, euh, leur but, leur destin, et qui, qui doivent gérer certaines... Mais leurs émotions finalement par rapport à certaines choses qu'ils croient, euh, par rapport au deuil, euh, par rapport aux éléments qui peuvent survenir et sur euh, finalement 
ben, est-ce que c'est mieux en fait, d'essayer de faire une révolte, on va dire, qui va causer des morts, et peut-être ne rien faire et laisser les choses telles qu'elles sont, pour éviter des pertes, même si le monde n'est pas terrible. Voilà, il y a quand même tout un questionnement qui est mis en place, donc qui est plutôt intéressant. Et une fin, euh, sans voilà, spoiler la fin, que j'ai trouvé plutôt bien, euh, dans le sens où c'est pas une happy end à 100%. Donc ça c'est toujours intéressant quand on a quand même des surprises, des choses qui peuvent nous surprendre et c'est pas forcément la fin qu'on attendait. Donc euh, d'une manière générale j'ai trouvé que c'était une bonne dystopie, si vous avez aimé euh, Hunger Games vous allez kiffer Elia la passeuse d'armes, on est vraiment dans le même esprit. Euh, moi j'ai vraiment passé finalement un bon moment sur cette trilogie, il y a, il y a quelques facilités, c'est écrit très simplement, ça se lit très rapidement. Mais voilà, il y a quand même euh, du mystère, euh, il y a quand même des retournements, de la trahison, euh, des morts. Voilà, il y a tout qui fait pour vraiment passer un très bon moment de, de lecture. Donc si vous aussi vous avez lu Elia la passeuse d'âme, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis en attendant, à bientôt